Como positivo calificó la S departamental el inicio de vacunación contra el COVID-19 en mayores de 15 años en la isla. El pasado sábado 21 de agosto, cientos de jóvenes de 15 a 17 años llegaron al hospital Cranslin Newell para inmunizarse contra el COVID-19 con el biológico de Pfizer. Esto después de que el gobierno nacional habilitara la vacunación para este grupo poblacional. Este sábado comenzamos una gran jornada de vacunación con los jóvenes entre los 15 y los 17 años de edad. Eh, vacunamos aproximadamente 197 jóvenes de estas edades sin ningún tipo de comorbilidad. Desafortunadamente, el día de hoy comenzamos a suspender esta jornada de vacunación con esta población, dado que se nos terminó, se nos acabó el biológico Pfizer para continuar esta jornada. Próximamente, cuando nos lleguen estos biológicos, estaremos dando aviso a través de los diferentes medios publicitarios o canales para que puedan acercarse aquí al hospital y poder continuar, seguir vacunando a estos jóvenes. El hospital departamental es el único punto de vacunación habilitado para esta población, la cual como requisito debe llevar su tarjeta de identidad el día de la vacunación. Comandante del Departamento de Policía ofreció el día de hoy la rueda de prensa en la que habló sobre hechos delictivos de los últimos días. En primer lugar, la comandante habló sobre el hurto presentado en el sector del Baite en la que delincuentes se llevaron una motocicleta en la modalidad de atraco. La comandante manifestó que se logró recuperar el vehículo y que se encuentra en el proceso de investigación para la captura de las personas involucradas en el robo. Fundamental para presentarle a nuestra comunidad que inmediatamente el comando de departamento tuvo conocimiento de lo ocurrido se conformó un grupo especial en donde tuvimos unas unidades del servicio de inteligencia articuladas con personal de investigación criminal y por supuesto un equipo totalmente táctico que es nuestro grupo de operaciones especiales con el cual tenemos toda la capacidad institucional para lograr desplegar una serie de actividades que nos permitió llegar a través de un seguimiento de cámaras de video, de unas actividades de inteligencia y de un aporte de información por parte de nuestra ciudadanía que nos llevó hasta el sitio en donde estaba la motocicleta. La comandante hizo la entrega oficial el día de hoy de la moto a la esposa de la persona víctima del hurto, quien agradeció el trabajo del departamento de policía. De igual forma, el comando de policía dio un balance de cuántas fueron las capturas que se dieron durante esta semana. En total fueron seis, entre las que se encuentra una por agresión a servidor público y otra importante captura por el doble homicidio presentado en el mes de julio en una barbería del sector de Schoolhouse. Asimismo, también es fundamental presentar para este comando de departamento la captura de alias Camilito. Este es un actor delincuencial del sector del CLIF, quien está relacionado y es presunto responsable de un homicidio y de un hecho de sangre que se presentó exactamente el día 3 de julio del presente año en el sector de Schoolhouse. Y yo creo que aquí toda nuestra comunidad recuerda cuando un fin de semana se nos presenta un trágico hecho donde se ve afectada directamente la seguridad ciudadana. La comandante del departamento de policía le recalca a la comunidad la importancia que tiene seguir realizando las denuncias pertinentes para poder lograr las capturas de las personas que cometen actos delictivos en el departamento. Y este fin de semana el gobierno puso a prueba el comportamiento en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de bares y discotecas en la isla. Reapertura que inició el jueves 19 de agosto. El balance para el gobierno fue positivo. Lo preocupante fue el después. 
Como positivo describió el secretario de Gobierno, Cayán Howard, el comportamiento y el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud a bares y discotecas durante este fin de semana. Según Howard, los establecimientos respetaron las medidas. Los establecimientos que abrieron sus puertas a partir del 19 de agosto del presente año lo hicieron cumpliendo con las medidas de bioseguridad, con los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento físico y evitando las aglomeraciones. Damos un parte de tranquilidad y de buena conducta en estos establecimientos. A pesar de la buena conducta en esos establecimientos, el comportamiento de la población luego de que cierran los bares y las discotecas a las 2 de la mañana preocupa al gobierno. Algunos eh, ciudadanos se han en se han dirigido al sur de la isla, especialmente al cruce de la avenida de la calle Tom Hooker o del, sí, de la calle de la Tom Hooker con eh, la vía San Luis, en el cual pues se presentó una aglomeración el día sábado o madrugada del domingo y pues esto eh, va en contra de de nuestras medidas de bioseguridad. La administración invita a la comunidad a cumplir con los protocolos y evitar aglomeraciones en espacio público. Y durante el fin de semana se presentó en playas de Sprat Bite una disputa física entre varios visitantes de la isla. Prestadores turísticos también se vieron involucrados en el altercado. El pasado fin de semana se presentó un altercado en las playas de Sprat Bay, donde varios hombres se vieron involucrados en una pelea física que alteró la tranquilidad de turistas y residentes presentes en la zona. Al respecto, el secretario de Turismo explicó los hechos. El día sábado desafortunadamente se presentó un incidente que, que cambió, eh, alteró la paz y la tranquilidad que se estaba eh, presentando en esta playa de Sprat Bay eh, entre prestadores y algunos eh, visitantes de nuestras islas. Asimismo, el secretario de Turismo indicó que se harán las averiguaciones pertinentes respecto a los implicados en el altercado. Estamos articulando con la Policía de Turismo, con la Secretaría de Gobierno para revisar si estos prestadores, hombre, tienen permisos o no. Vamos a hacer en las averiguaciones pertinentes para que obviamente estas situaciones tan lamentables que van en contravía de lo que quiere la administración departamental se sigan presentando en estas zonas eh, turísticas de nuestra isla. Los residentes que formaron parte del altercado fueron identificados por las autoridades de la isla y se estará informando qué ocurrirá con los mismos. Como James Brown fue identificada la persona hallada sin vida el pasado viernes 20 de agosto en zona boscosa en el sector del Bait. El día de ayer el cadáver fue identificado por la fiscalía y entregado a sus familiares. Al parecer la muerte fue producto de un paro cardíaco. Y a esta hora de la noche hacemos contacto vía llamada con nuestra presentadora Millicent en Providencia para conocer todos los detalles y acontecimientos noticiosos del municipio. Mili, buenas noches. Hola Lisa, buenas noches a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, estamos de vuelta directamente desde Providencia y como sabemos las condiciones no son las mejores, pero hacemos todo lo posible por estar conectados y continuar informando sobre el municipio. Lisa, por lo pronto pues los acompañaré a través de llamadas telefónicas. Dicho eso, la operación Cangrejo Negro para la restauración ambiental de World Providence avanza en diferentes frentes. El director de Asuntos Marinos y Costeros dio un balance del trabajo hasta el momento. El Ministerio de Ambiente junto a varias organizaciones, corporaciones e instituciones lideran la restauración del medio ambiente a través de la operación Cangrejo Negro. Aunque el reto ha sido enorme, el balance es positivo, con 250 familias vinculadas a un esquema de incentivos económicos a la conservación. Estas familias nos ayudan en acciones de limpieza, en acciones de viverismo, en acciones de siembra, en despejar los caños. Y cada una de estas familias además recibe un incentivo económico 
crédito de 500 mil pesos mensuales eh, que le sirve también para su reactivación económica. También se le asignó a Coralina un proyecto por un valor de 4.200 millones de pesos para la siembra de árboles. Esto nos va a permitir que antes de finalizar el año podamos sembrar aquí en Providencia alrededor de 30 mil árboles, que es una siembra eh, sin precedentes. Se vienen también apoyos por alrededor de 600 millones de pesos para los negocios eh, verdes eh, que tenemos eh, en Providencia. La parte subacuática también tendrá su participación con la siembra de corales. 500 mil corales serán sembrados entre San Andrés eh, y Providencia. Entonces dentro del balance de, de la operación hay muchas cosas que ya se han hecho, aún nos faltan muchas cosas eh, y retos eh, como es la recuperación del mangle rojo que se vio muy afectado o la recuperación de la playa de agua dulce. Para estos últimos se espera un trabajo vinculado con la alcaldía para solucionar estos problemas. El proyecto para la construcción del nuevo muelle de Old Providence adjudicado el año pasado y que tiene un valor de más de 14 mil millones de pesos se encuentra en un avance de 41%. A través de un convenio suscrito entre la Alcaldía, Envías y la Aeronáutica Civil se está llevando a cabo la construcción del muelle en Old Providence. La obra se viene adelantando hace varios meses a pesar de las dificultades que se han presentado a causa del proceso de reconstrucción. El avance actualmente de la obra está en un 41% aproximadamente. Estamos realizando la instalación de los perfiles para la, la plataforma o la placa de concreto que va a tener un espesor aproximado de 25 centímetros y vamos en la etapa de, de construcción del viaducto. Esta labor para el mejoramiento en la infraestructura portuaria no es exenta de dificultades. Los atrasos que hemos tenido es por el, los movimientos de, de los vehículos cuando descargan en los, los buques. Cuando ellos están descargando no podemos hacer la, las labores en el sitio, ya que nos afecta con las maquinarias que estamos utilizando. Finalmente, la obra que se inició en junio tendrá un plazo de siete meses para su término. O sea, aproximadamente para diciembre ya estaríamos la ejecución como tal, eh, la finalización del proyecto. Eh, y en segunda instancia, para una, una ampliación de este muelle, que sería para un plazo aproximado de cuatro meses adicionales. Esto ha sido todo por el momento para esta sección. Continúa Lisa con mucha más información en nuestra hermana isla. Gracias, Mili. En unos momentos regresaremos contigo. Y continuamos con un nuevo capítulo de nuestro especial Teleislas. En esta ocasión estaremos haciendo un reconteo de lo que ha pasado durante estos nueve meses después del paso del huracán Iota en el municipio de Providencia y Santa Catalina. comenzó el domingo 15 de noviembre. A pesar de la poca información que se tenía sobre la transformación de Iota en el Atlántico, la comunidad se preparaba para fuertes vientos. Sin embargo, nadie esperaba lo que en contadas horas se desataría sobre las islas y sus habitantes. La noche de terror apenas acechaba a los providencianos. The night to the hurricane, most of us did not believe there might be something over and dangerous as it was because well, we, we passed hurricane a little before that and well, it wasn't so, so, much, so much damaging. Me entraron dos llamadas a hacerme la advertencia de la magnitud que venía en camino. Muy incrédulo, lo reconozco, muy soberbio. Dije, no, eso no va a pasar, eso va a ser más o menos como el beta. Todos los preparativos, muchos o pocos que se hicieron, no valieron de nada. Cerca a la medianoche, los árboles danzaban al son de los vientos, anunciando la llegada de algo nunca antes visto en todo el país. La horrible noche los había alcanzado. Ya, y come el momento en que el bathroom, el el so My baby them start cry, I they cry, my husband desperate because him want the whole family or was the mattress by the door. 
La bestia pasó de categoría 3 a 4 y de 4 a 5 en cuestión de horas, con vientos de 260 kilómetros por hora desgarrando todo lo que encontraba a su paso sin clemencia. Había unos ruidos que jamás en mi vida los voy a volver a escuchar. Una oda de gemidos que nunca se iban a volver a escuchar. Tras más de 10 horas de zozobra, los providencianos salieron a ver lo que había quedado de una vida de esfuerzo. Nada. Providencia y Santa Catalina fueron catalogados como devastación total. Seguimos con todas las noticias culturales del departamento. Este lunes 23 de agosto se hará el lanzamiento de Filsight 2021, la Feria del Libro de San Andrés, con la participación de dos narradores orales de gran trayectoria, Kiko Cadaval de España y Aldo Méndez de Cuba, en el marco de la actividad denominada Thinking Rondón o Rondón del Pensamiento. Este evento está basado en el intercambio de culturas y conocimientos acerca del milenario arte de contar la narración como herramienta para contar sus propias historias, los cuentos del mar y del archipiélago. Además, es una excelente oportunidad para conocer conocer qué novedades traerá este año la Feria Insular del Libro de San Andrés, la cual se desarrollará del 22 al 26 de septiembre próximo en la isla de Providencia. El día de mañana se realizará en el departamento la regional de dragones del freestyle, el cual es una competencia de alto rendimiento del género, que a nivel nacional se llevará a cabo en Cúcuta y la internacional en Perú. La idea de este encuentro es escoger a un representante de la isla, el cual viajará a esta ciudad a competir por un cupo en la internacional. Es válido mencionar que esta competencia les da puntos para estar en la liga colombiana de freestyle. Con estos espacios se busca generar apoyo a la cultura musical de la isla.